okay welcome children uh, today we are going to discuss body movement eighth chapter part second so part first we have discussed different type of joints now we are go coming to the second part of this chapter that is gait of animals actually this gait of animals is actually a book written by aristotle's നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മഹാനായ അരിസ്റ്റോട്ടൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് അദ്ദേഹം ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഗേറ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് എന്നായിരുന്നു ഗ്രീക്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് ഓക്കെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗേറ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥികളും അതിൻ്റെ ജോയിൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എർത്ത് വേംസ് ഒരു മണ്ണിരയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിരയെ എടുത്ത് യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ആൻ എർത്ത് വേം ഇൻ എ ക്ലീൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ എ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ പ്ലേസ് എർത്ത് വേം ഇൻ എ ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ or filter paper and you can notice the movement nammal oru mannire aadyam nammal oru blotting paper allengil oru filter paper rough aayirikkum adu adinathu vechu adinde movement observe cheyyam pinne adu pole pinneyade oru smooth aayittulla oru glass il glass sheet il mannire vechu adinde movement observe cheyyam then you can see that through glass Uh, it 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 its movement will be very difficult but very easily it goes through the uh, filter paper or blotting paper endu ondana angane sambhavikkunnathu earthworm actually moves with the help of uh, its uh, body muscles earthworms you know do not have uh, bones earthworms in the body il bones illa adu move cheynathu by using its uh, muscles and uh, its muscles are two type of muscles ring muscles are there uh, and uh, which joined one after the other in a rings kandrunda pinnide longitudinal muscles um uh, earthworms il undu so how the earthworms moves you can see in the picture first the earthworm uh, extend the front part of its body and the front part they extend it okay keeping the rear part uh, close to the ground uh, അതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം മണ്ണിലേക്ക് അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ഫ്രണ്ട് വശം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഫിക്സസ് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുൻ വശം അത് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള നീട്ടി വെച്ച മുൻ വശം മണ്ണിൽ അമർത്തി വെക്കുകയും പിറക് വശം അതെന്തു ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇറ്റ് റിലീസസ് ദ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ ഓർ ദ റിയർ എൻഡ് റിയർ എൻ്റെ വലിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ എഗെയിൻ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ദ റിയർ പാർട്ട് ക്ലോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഓരോ തവണയും അത് ഒരു ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം യു ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദർ മൂവ്മെൻറ്റ് and uh, you, you can see if you have uh, touched uh, an earthworm you know its body is slimy adoru valuvalpulla oru oru pradalam kaanan kariyum it is because it secrete a slimy substance which also help in the movement ottunna tharam oru oru slimy substance in the body il unda adine help the movement ne and the most important thing is that at the under side of the earthworm there are bristles there are uh, tiny large number of bristles air like structures mudi pole thalli nilkuna വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബ്രിസിൽസ് കാണാൻ കഴിയും എർത്ത് വേംസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് ബ്രിസിൽസ് ഇറ്റ് ഫിക്സ് ബോഡി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ അള്ളി പിടിക്കാൻ ഈ ബ്രിസിൽസാണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ദ ഗെറ്റ് ഗ്രിപ്പ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വേണ്ടത്ര ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു മൂവ് 
and uh, another thing earthworm uh, you might uh, you know uh, its food is nothing but the uh, soil particles okay especially the digested or the decomposed uh, organic matter nammude sasyangalude jantukalude avashishtangal mannil alinju chernittulla avashishtangal aanu adu bhakshikkunnathu appo whenever this uh, uh, this earthworms go through the soil deep into the soil you can see uh, it eat the parts of uh, uh, that soil aa bhaga povunna bhagathu mannadu kalikkunna namu kaanan kariyum okay and uh, it eat this uh, uh, parts then it is excreted and uh, you know uh, which make the soil very porous soil ne valare sushirangal ulladaakki maatum so the soil become very soft mannine ilakkam ulladaakki maatunnathu kondu this earthworm is known as the uh, farmer's friend ennu pare karshagante mitram ennu nammal adine perittu vilikkarundu le and mannire compost valare phalapradamana sasyangalude valarchike okay mannire mannireyade pravartanam kondundanna next uh, animal that we have to discuss is uh, സ്നേഹിൽ ഇനി നമുക്ക് സ്നേഹിൽ ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഒച്ചിൻ്റെ യു ക്യാൻ സി സ്ലോത്തും അതുപോലെ സ്നേഹിലുണ്ട് അല്ലേ സ്നേഹിലിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സോ സ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ സ്ലോത്തിന് അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇറ്റ് ഷോസ് വെരി സ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഏറ്റവും സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കെലിറ്റന് ഉള്ളിലുള്ള സ്കെലിറ്റന് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൻ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൻ എക്സോ സ്കെലിറ്റന പുറമെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് സ്കെലിറ്റന ബട്ട് അവർ സ്കെലിറ്റൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്കെലിറ്റൻ ഈസ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദയർ മൂവ്മെൻറ്റ് വൈൽ ദ മൂവ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ദാറ്റ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൻ അലോങ് വിത്ത് ദം അതൊരു ഭാരം ചുമന്നു പോകുന്നത് പോലെ പോകുന്ന വഴിയിലേക്കൊക്കെ അത് ചുമന്നു പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ് സം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകും ഇറ്റ് റിട്രീറ്റ് ഇൻസൈഡ് അറിയാലോ അത് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങി പോകും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ്പ് ദിസ് എർത്ത് വേം സോറി സ്നെയിൽ ഓൺ എ ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്സിൽ വയ്ക്കാം so uh, and bottom if you observe you can see the muscular foot of uh, this uh, uh, snail snail in the muscular foot and the adivasham ningalku kaanan kari you can see a wave like movement adu move avumbo ingane or wave like movement kaanan kari tarangangal povunu pole so that is uh, its muscular foot so uh, this uh, snail moves with its uh, with the help of muscular foot muscular foot bevichana move avunu next uh, th- uh, this animal that you have to study is cockroaches cockroaches walk and climb as well as fly in the air adine sanjarikan moonu reethilum sanjarikanayittu kaliyum okay they have three pairs of leg adu insects pettadana adine moonu pair legs undu and body covered with the hard uh, hard skeleton outer skeleton idinu or outer skeleton kaanam outer skeleton has made up of number of plate joint ജോയിൻ ടുഗതർ ദാറ്റ് പെർമിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ഒത്തിരി പ്ലേറ്റ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടായതാണ് അതിൻ്റെ ദിസ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൻ ഓക്കെ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കും ദ കോക്രോച്ചസ് ഹാവ് ഡിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് മസിൽസ് ദോസ് നിയർ ദ ലെഗ്സ് മൂവ് ദ ലെഗ്സ് ഫോർ വാക്കിങ് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ സ്ട്രോങ് മസിൽസ് ഉണ്ട് ദ സ്ട്രോ ദ മസിൽസ് ഇൻ ദ ലെഗ്സ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു വാക്ക് the body uh, move the wings the body muscles move the wings body muscles and the wings in a move when the crocodile uh, sorry when the uh, cockroach flies ad fly cheyumbo ini namaku padikkanalla birds inde movement aanu birds fly in the air and walk on the ground അതിന് വാക്കിങ്ങിനും കഴിയും ഫ്ലൈയിങ്ങിനും പറ്റും സം ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഡക്ക് ആൻഡ് സ്വാൻ സ്വിമ്മിങ് വാട്ടർ എന്നാൽ ഡക്കിന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ സ്വാൻ അര എണ്ണങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ബിക്കോസ് ദയർ ബോഡി ആർ വെൽ സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഫ്ലൈയിങ് അതിന് ഫ്ലൈറ്റിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ശരീരം ഉള്ളത് നമുക്ക് പറക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് ചിറകില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല 
നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നാൽ ബേഡ്സിന് അതിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ വളരെ സ്യൂട്ടബിളാണ് ചിറകുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചിറകുള്ള എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും പറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതറിയാമല്ലോ ബോഡി വെയ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ കൂടുതലും പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബോൺസ് ആർ ഹോളോ നമ്മുടെ ബോൺസ് പോലെയല്ല കട്ടി ഉള്ളതല്ല അത് ഹോളോ ബോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ദ ബോൺസ് ബോൺസ് ഓഫ് ദ ലിംസ് ആർ ടിപ്പിക്കൽ ഫോർ വാക്കിംഗ് ആൻഡ് പെർച്ചിങ് അതിൻ്റെ ലിംസ് ലിംസിലുള്ള ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വാക്കിങ്ങിനും പെർച്ചിങ്ങിനും ഈ കൊമ്പിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാനും വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബോൺസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ദിസ് സ്കെലിറ്റൻ ഓഫ് ബേഡ് ബേഡ്സിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബോണി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് വിങ്സ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫോർ ലിംസ് നമ്മ ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജന്തുക്കൾക്ക് ഫോർ ലിംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഹൈൻഡ് ലിംസ് അങ്ങനെ മുൻകാലികളും പിറകിലും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പക്ഷികളുടെ ഫോർ ലിംസ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് വിങ്സ് ആയിട്ട് ചിറകുകളായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഷോൾഡർ ബോൺസ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ് ബേഡ്സിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ബോൺസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ബോൺസ് ആണ് and the breast bones are modified uh, to hold the muscles of flight and the two developed aayittulla oru oru muscles ennanale breast breast bones und breast bones are modified to hold the muscles of flight a breast bones muscles of flight flight muscles ne hold cheyanayitte adinte breast bones modify cheyidittunde which are used to move the wings up and down appo ee breast the bones aanu adine endu cheynathu move movement up and up and down movement of the wings alle sahayikkunnathu cheraga uyarthanam adu endine അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയ ചിറകിട്ട് അടിച്ച് പറക്കാൻ അതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിഷാണ് ഫിഷ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ബോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് വശവും ടാപ്പറിംഗ് ആണ് കൂർത്തതായിരിക്കും വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു മൂവ് ത്രൂ ദ വാട്ടർ വെരി ഈസിലി നമ്മൾ സാധാ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പും അങ്ങനെയാണ് എയറോപ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ദിസ് ഫിഷസ് ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് ദാറ്റ് ഷേപ്പ് അതിനും അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ രണ്ട് ബോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു മൂവ് ടു ഫോർവേഡ് പറകുന്ന തള്ളിയിട്ട് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്തായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഏത് സമയത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഈസിയായി തോന്നുന്നത് യെസ് കാരണം അത് ഫ്രം ബാക്ക് ടു ഫ്രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസി ആയിരിക്കും ബട്ട് സൈഡ് വേ ഇഫ് യു പുഷിറ്റ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി കാരണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും ഫിഷ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് മുന്നിലോട്ട് പോകും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ ബോട്ട് ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ദിസ് ഷേപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഇനി സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ദ ഫിഷ് മൂവ് ഫിഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡ്യൂറിങ് ഡ്യൂറിങ് സ്വിമ്മിങ് മസിൽസ് മേക്ക് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി കേവ് ടു വൺ സൈഡ് അത് സ്വിം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാം മസിൽസ് മേക്ക് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി കേവ് ടു വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദ ടെയിൽ പാർട്ട് ഇസ് സ്വിം ടുവേർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നാൽ ബോഡിയിലെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെയിൽ പാർട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും മൂവ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ദ ഫിഷ് ഫോംസ് എ കേവ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ നിങ്ങൾ കാണാം ദെൻ ക്യൂക്കിലി ദ ബോഡി ആൻഡ് ടെയിൽ കേവ് ടു ദ അതർ സൈഡ് അപ്പോൾ ടൈൽസ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ആദ്യം കേവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നീട് അടുത്ത നിമിഷം അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വളയും that time the front part also uh, bent towards the other side opposite side 
അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പരസ്പരം വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് അത് ചെരിച്ച് അത് തിരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് മേക്ക് എ ജർക്ക് അങ്ങനെ ഈ വാലു കൊണ്ടും തല കൊണ്ടും തലേഭാഗവും അത് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ജർക്ക് നടത്തിയിട്ടാണ് അത് മൂവ് ആകുന്നത് ഇറ്റ് മേക്ക് എ സീരീസ് ഓഫ് ജർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഫോ ഗോ ഫോർവേഡ് ഈസിലി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഫിഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദെൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്നേക്ക് സ്നേക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കാം സ്നേക്ക്സ് ആവ് ലോങ് ബാക്ക് ബോൺ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ തലേൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് വരെയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ വാട്ട് അബൗട്ട് എ സ്നേക്ക് സ്നേക്സ് ലോങ് ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഫ്രം ഹെഡ് ടു ദ ടെയിൽ അതുവരെയും അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്നേക്സ് ഹാവ് ലോങ് ബാക്ക് ബോൺ ദേ ഹാവ് മെനി തീൻ മസിൽസ് അതിന് നമ്മൾ മണ്ണിരയുടെ ബോഡിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രസിൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അതുപോലെ മസിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു റിങ് മസിൽസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അതുപോലെ ഇതും തന്നെ അതുപോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെനി തിൻ മസിൽസ് യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ ദ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ത്രൂ ദ ഈവൻ ദോ ദ ആർ ഫാർ ഫ്രം വൺ അനദർ ഓരോന്നും ഒന്നും തമ്മിൽ വളരെ ദൂരമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് മസിൽസ് ഓൾസോ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ദ ബോൺ റിബ്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ അതിൻ്റെ റിബ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റിബ്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിന് എല്ലാ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ റിബ്സ് ബോൺസ് സ്കിൻ ഇതുമായി അതിൻ്റെ ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മസിൽസ് മസിൽസ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം അതുണ്ടാവും മസിൽസ് ഓൾസോ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ബോൺസും മസിൽസും ബോൺസും പിന്നെ അതുപോലെ റിബ്സും സ്കിന്നും ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് സ്നേയിൽ ദ സ്നേക്ക് ബോഡി കേവ്സ് ഇൻ ടു മെനി ലൂസ് നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വൺ സൈഡ് ഇറ്റ് കേവ്സ് ആൻഡ് റിയർ പാർട്ട് ഇറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ തിരിച്ച് ഈ പാമ്പാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് മേക്ക് മെനി ലൂപ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഒരുപാട് ലൂപ്സ് അതുണ്ടാക്കും ഫ്ര ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയും ഭാഗം അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലെ ഭാഗം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ചുറ്റ് ഇറ്റ് ട്വിസ്റ്റിങ് ബോഡി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അത് മൂന്ന് ഈച്ച് ലൂപ്സ് ഓഫ് ദ സ്നേക്ക് ഗീവ് ഇറ്റ് എ ഫോർവേഡ് പുഷ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നിവരുമ്പോൾ ആ ഓരോ ലൂപ്സ് ഓരോ മടക്കുകൾ നിവരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഗീവ് എ ഫോർവേഡ് പുഷ് അത് മുന്നിലേക്കൊരു പുഷ് നൽകും അല്ലേ ഒരു തള്ളൽ അപ്പോൾ അതിലാണ് അത് ഇങ്ങനെ മൂവായി പോകുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവാവുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ബോഡി മേക്ക് മെനി ലൂപ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ലൂപ്സ് ഗീവ് ഇറ്റ് എ ഫോർവേഡ് പുഷ് സ്നേക്ക് മൂവ് ഫോർവേഡ് ബൈ വെരി ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ലൂപ്സും അതിന് ഓരോ ഫോർവേഡ് പുഷ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് ഇസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്നേക്സ് സ്നേക്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ബുക്കിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഗേറ്റ് ഓഫ് അനിമൽ ആസ്ക്ഡ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈ ഡു അനിമൽസ് ഹാവ് ബോഡി പാർട്സ് ദാറ്റ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആൻഡ് ബോഡി പാർട്സ് ദാറ്റ് ദ ഡു ഹാവ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു ദീസ് ബോഡി പാർട്സ് ഹെൽപ്പ് അനിമൽസ് ടു മൂവ് ദ വേ ദ ടു എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ അനിമൽസിനും എത്ര ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ട് ആ ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ബോഡി പാർട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അനിമൽസ് ഓരോ അനിമൽസിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അല്ലേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലേ കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഓക്കെ വൈ ടു ലെഗ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാല് പിന്നെ പശുവിന് എന്തുകൊണ്ട് ബഫലോ ഒക്കെ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ബഫലോ എരുമയ്ക്കൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നാല് കാല് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് എബൌട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഇതാണ് മൂ അനിമൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് അനദർ ചാപ്റ്റർ